Hello twin, how are you? My name is Martin and I'm going to be your teacher today. Remember that the first part of the class will be on YouTube and the second part will be on Zoom with your teacher. So, today's class is class number 12. So, let's go to the virtual classroom and I'm going to show you today's class. So, this is class number 12. These are the things that we're going to do. And the first thing, the first handout that we're going to work with is the handout called WH Questions. Okay, so let's go there. Okay, so this is the handout and it says WH questions. So the first thing that we're going to do is highlight this and the title as well. And it says we use WH words when we want to ask for specific information. Okay, question here. What is a WH word? Alguno sabe? Okay, a WH word is a word such as what, where, when, why, who, what time, whose, etc. that we use in questions to ask for specific information. Es decir, una WH word es una palabra que usamos en las preguntas para preguntar sobre información específica. Y si prestan atención, se llaman WH words porque usualmente inician con WH. Look, what, where, when, why, who y demás también suelen iniciar con la combinación de letras WH. Entonces, usamos estas palabras para preguntar sobre información específica, como cómo, dónde, cuándo, por qué, quién o con quién. So, let's read our examples here. It says, I usually play sports. Ok, what sport do you play? Es decir, si yo digo que juego al deporte, puedo a su vez preguntar, ok, de todos los posibles deportes, ¿cuál específicamente jugas vos? What sports do you play? Then we have, I don't walk to school. I don't walk to school. Ok, how do you go to school? Y presten atención que nosotros la clase pasada habíamos estado trabajando con las preguntas. En una WH question, la WH word se va a posicionar al principio de nuestra pregunta. How do you go to school? What sports do you play? Ok. And the last sentence says, I sit with my friend at school. Ok. Who do you sit next to? Es decir, entre todos tus amigos posibles, ¿con quién te sentás al lado? Who do you sit next to? Ok. So, now we can do this exercise here. It says, add WH words in these questions. Choose from when, what time or where. Entonces, tenemos que completar estas preguntas usando alguna de estas WH words. And we have to pay attention to the answer and to the parts that is underlined. Es decir, para saber qué WH words elegir, tenemos que prestar atención a la respuesta y en especial a la parte que está subrayada, que es lo que nos va a decir qué tipo de información estamos buscando. 
So we have, mm -mm. do you live? I live in a flat. I live in a flat. So pay attention to this part here, in a flat. What kind of information are we asking? ¿Qué tipo de información queremos saber? Si digo, I live in a flat. Ok, very good. Queremos saber dónde vive esa persona. Y la respuesta es, I live in a flat. So, we say, where do you live? Ok. Then we have, mm -mm, do you start school? And the answer is, I start school at 8 o'clock. Ok, so let's pay attention to this part here. And again, what uh, information are we asking for? Very good, the time. So, if we want to know the time, we ask, what time do you start school? I start school at 8 o'clock. And the last one says, mm -mm, do you study English? I study English on Tuesdays and Thursdays. So, let's pay attention to this part here, on Tuesdays and Thursdays. So again, what kind of information are we looking for? Okay, we want to know which days of the week this person studies English. Sí, queremos saber de todos los días de la semana cuando esta persona estudia inglés. So, we say, when, cuando, when do you study English? Ok. Muy bien, entonces recuerden que la WH word va a ir al inicio de nuestra pregunta. Ok, so remember that if you have any questions, please ask your teacher in the chat. Muy bien, y ahora vamos a seguir nuestra clase and there is a friend who wants to say hi. Hi there, it's me, Anna. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Se acuerdan que hace pocas clases estuvimos trabajando con la rutina de ella? Que hicimos una actividad de listening en la que ella nos contaba sobre su día. Muy bien, ¿les parece si hacemos una videollamada con ella? Ok, so let's log into Zoom and let's join a meeting. And there she is. Hello, hi Ana. Muy bien. Y como dijimos antes, entonces estuvimos trabajando con la rutina de ella. Muy bien. Si tuviesen que hacerle preguntas a Ana sobre su rutina, ¿qué preguntas le podrían hacer? A ver, vayan escribiéndolo en el chat. Ok, very good. Podríamos preguntarle, por ejemplo, What time do you get up? What time do you get up? Y recuerden que cuando hacíamos preguntas y nuestro sujeto era I, you, we o they, íbamos a usar el auxiliar do. En este caso, nuestro sujeto es you, entonces usamos el auxiliar do para formular nuestra pregunta. What time do you get up? And she says, at 7 o'clock. Very good. Another question. Otra pregunta, a ver. Ok, podríamos también preguntarle. Do you have online classes in the morning? Do you have online classes in the morning? And again, pay attention to the subject of this question, you, and the auxiliary do. Entonces, otra vez, como nuestro sujeto es you, necesitamos del auxiliar do para formular nuestra pregunta. And she says, yes, I do. Ok. Muy bien, ahora supongamos 
que yo me uno a la reunión, me uno a la sala de Zoom. Entonces no pude escuchar lo que dijo Ana anteriormente. Pero en lugar de preguntarle a ella directamente las mismas preguntas que le hicieron ustedes, les pregunto a ustedes sobre ella. ¿Sí? Entonces de vuelta, en lugar de preguntarle a ella, les pregunto a ustedes sobre ella. Muy bien, ¿cuál había sido nuestra primera pregunta? What time do you get up? Muy bien, entonces les voy a volver a hacer esa pregunta. What time mm -mm, get up? Pero muy bien, como dijimos que no le voy a preguntar a ella directamente, le voy a preguntar a ustedes sobre ella, en lugar de you, ¿qué puedo usar? Very good. She. Very good. She. Muy bien. Y ahora presten mucha atención, porque como estamos cambiando el sujeto, en lugar de decir you, estamos diciendo she, en lugar de decir, de usar do, para armar nuestra pregunta, vamos a usar does. What time does she get up? What time does she get up? And you say, she gets up at 7 o'clock. Ok. Y presten atención que en nuestra respuesta al verbo, como nuestro sujeto es she, le agregamos la S. Pero si se fija en nuestra pregunta, nuestro sujeto también es she, pero no agrega la S. ¿Por qué? Porque como esto es una pregunta, el, el verbo perdón, no debe agregar la S. ¿Sí? Solamente agrega S o ES cuando es una oración afirmativa. Muy bien, ¿cómo era nuestra otra pregunta? Mm -mm, have online classes in the morning. Do you have online classes in the morning? Era nuestra pregunta. Muy bien, entonces lo mismo. En lugar de decir you, we are going to say she. And instead of using Do, we are going to say does. Entonces lo mismo, como nuestro sujeto es she, como estamos cambiando nuestro sujeto a she, el auxiliar que vamos a necesitar va a ser does. Does she have online classes in the morning? Does she have online classes in the morning? And the answer is yes, she does. Ok. Muy bien. Y ahora, con esta información, vamos a hacer nuestro siguiente handout de la clase. Ok, now we're going to do the handout called Rex Routine. Ok, Rex Routine. So, let's go there. This is the handout. And pay attention, because we are going to do Only exercise A. Presten atención porque el handout tiene muchos ejercicios, pero solamente por el momento vamos a hacer el ejercicio A. And it says, complete the questions about Rick. Entonces vamos a completar solamente las preguntas sobre Rick. No vamos a responderlas, solamente vamos a completar las preguntas. And it says, What time does he get up? What time does he get up? Y vieron que nosotros recién, con lo de Ana, estuvimos viendo que, como el sujeto era she, en lugar de usar do, íbamos a usar does. Bueno, la misma regla va a aplicar si nuestro sujeto es he. Entonces, si nuestro sujeto es he o she, cuando formulemos la pregunta vamos a usar does. ¿Ok? So, what time does he get up? The second one. Mm -mm, he have a bath 
in the morning. So again, pay attention to the subject, he. So, what are we going to use here? Very good. Does he have a bath in the morning? Does he have bath in the morning? Okay, then, what time mm -mm, he a shower? What time and what do you do with shower? You take a shower. Very good. So, what time does he take a shower? Sí, entonces recuerden que como nuestros sujetos he, vamos a usar does. Number three. When mm -mm, he have breakfast? When, very good, again, when does he have breakfast? Then, what mm -mm, he mm -mm, for breakfast? What does he have for breakfast? Es decir, ¿qué come en el desayuno? What does he have for breakfast? Fíjense que alguna de nuestras preguntas usan WH words. Que lo vimos hoy también en la clase de hoy. Que dijimos que usábamos estas palabras para buscar información específica. Cuando queríamos preguntar por información específica. Very good. Number four. Mm -mm, he walked to school. And again... Does he walk to school? Does he walk to school? Then, how? Very good. Does he walk to school? Recuerden también, que también lo mencionamos anteriormente, que a pesar de que nuestro sujeto sea he, fíjense que el verbo no debe llevar ese, porque esto es una pregunta. How does he walk to school? No, sorry. How does he go to school? Sorry, sorry. How does he go to school? Number five. What time? What time? Very good. Does he get to school? Number six. Very good. Does he finished school at half past four. Does he finish school at half past four? And then, what does, very good, does he do at half past four? Number seven, what? Okay, what does he he do what does he do after school presten atención a esta pregunta que does el primer does es el auxiliar y do es el verbo es decir esta pregunta quiere decir qué hace él después de la escuela what does he do after school very good The next one. Mm -mm. He like doing his homework. Okay. Does he like doing his homework? Number eight. What time? What time? Very good. Does he go to bed? And the last one. Does he have his own bedroom? Does he have his own bedroom? Own significa propia, es decir, si él tiene, estás preguntando, si él tiene su, su habitación propia. Muy bien, entonces, si se prestan atención a todas las preguntas, vamos a agregarle does porque nuestro sujeto es he. ¿Ok?
So remember that if you have any questions, please ask your teacher in the chat. Muy bien, entonces, como dijimos antes, esto lo vamos a dejar así, sin responder, por una sencilla razón. No tenemos la información por el momento para responder estas preguntas. Entonces, solamente dejamos las preguntas formuladas. Y ahora sí, vamos a ir de vuelta a la aula virtual. Let's go to the virtual classroom. And for homework, you have to do online practice. Yes? The one that it's called practicing questions on answers. Entonces, de tarea van a tener online practice para practicar todo esto que estuvimos trabajando hoy sobre armar preguntas y responder. ¿Sí? Ahora sí, seguimos nuestra clase por Zoom.